हेलो एवरीवन आई एम रोजा कोबर मेरे यूट्यूब चैनल रोजगार गाइड पे पर फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज मैं आपके सामने फिर से लेटेस्ट वैकेंसी लेकर आई हूँ जो कि आई यानी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक न्यू दिल्ली से आउट की गई है नंबर ऑफ वैकेंसी के तहत बंच क्या देने वाली है एलिजिबिलिटी क्या मांगी गई है कौन से ग्रुप के लोग अप्लाई कर सकते हैं लास्ट डेट क्या रहने वाली है सैलरी क्या मिलने वाली है अप्लाई कैसे करना है सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा रहने वाला है इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में वन बाई वन डिस्कस करेंगे वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंच जाए फ्रेंड्स इस वैकेंसी से संबंधित लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी जिसमें वैकेंसी से संबंधित डिटेल्स आपको यहां पर मिल जाएंगी यहां पर करियर सेक्शन में क्लिक करने के बाद यहाँ पर वैकेंसी से संबंधित डिटेल्स आपको मिल जाएंगी ये नीचे क्लिक करने पर रिक्रूटमेंट ऑफ वैकेंसीज इंक्लूडिंग बैकलॉग इन स्किल्स सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स एंड सेवन ऑन रेगुलर एंड कॉन्ट्रैक्ट बेसिस यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पीडीएफ फाइल ओपन होकर आ जाएगी ये पीडीएफ फाइल मैंने डाउनलोड कर लिया है थर्टीन पेज की ये फाइल है जिसमें वैकेंसी से संबंधित डिटेल्स दी गई हैं यहाँ पर आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया गया है एडवर्टाइजमेंट नंबर आई पी पी बी एच आर सी ओ आर सी टू थाउजेंड ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ऑब्लिक थ्री है ये इसमें वैकेंसी से संबंधित डिटेल्स दी गई हैं जैसा कि आप देख रहे हैं जिसे मैंने बहुत ही ईजी वे में आपके सामने प्रजेंट कर रही हूँ जिसे समझना बहुत ही आसान है आइए देखते हैं कौन कौन से पोस्ट पर यह वैकेंसी है सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर डिपार्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी में पोस्ट है चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर स्केल है आपकी सिक्स एंड अनरिजर्व कैटेगरी में ओनली वन वैकेंसी है एलिजिबिलिटी किसी भी तरह के इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है यानी कि किसी भी ब्रांच में आपके इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है या आप एम सी ए है या इसके इक्वलन कोई क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है साथ ही आपके पास एक्सपीरियंस है कम से कम फिफ्टीन ईयर का एक्सपीरियंस है इन बैंकिंग फिनेंशियल सर्विस इंश्योरेंस इन आई टी रिलेटेड एरियाज प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग पेमेंट टेक्नोलॉजीज इंटरनेट बैंकिंग मोबाइल कॉमर्स स्पेस प्रिडोमिनेंटली में आपके पास एक्सपीरियंस है कम से कम फिफ्टीन ईयर का तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं 35 से 55 ईयर के कैंडिडेट यहां अप्लाई कर सकते हैं एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स के हिसाब से ही फॉलो होगी एंड ये एज रिलैक्सेशन प्रत्येक वैकेंसी पर लागू होगी यहां पर आपको सैलरी सीटीसी के रेंज में मिलने वाली है जो कि दो लाख अट्ठासी हजार तीन सौ तिरानवे पर मंथ होने वाली है नेक्स्ट पोस्ट आपका टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में ही है एजीएम की है इंटरप्राइजेस इंटीग्रेशन आर्किटेक्ट में स्केल है आपका यहाँ फिफ्थ है अंडरजर्व कैटेगरी में यहाँ पर वन वैकेंसी है एलिजिबिलिटी देख लेते हैं बी या बी टेक इन आई में मांगा गया है या कंप्यूटर साइंस में या एम मांगा गया है साथ ही जिस कैंडिडेट ने एम या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है या कंप्यूटर साइंस में है तो उन्हें यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा एंड कैंडिडेट के पास द ओपन ग्रुप आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क यानी टी ओ जी ए एफ प्रिंस टू सर्टिफिकेशन मांगा गया है ये आपका मैंडेटरी है एक्सपीरियंस की बात करें तो मिनिमम ट्वेल्व ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है इन ऑफिसर कैडर इन आई टी एज टेक्नोलॉजी आर्किटेक्ट में बत्तीस से पैंतालीस साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं दो लाख इकतीस हजार तीन सौ पचहत्तर आपको पर मंथ यहाँ पर सी टी सी रेंज में सैलरी मिलने वाली है नेक्स्ट डिपार्टमेंट टेक्नोलॉजी ही है यहाँ पर पोस्ट है चीफ मैनेजर डिजिटल टेक्नोलॉजी में स्केल है फोर्थ ओबीसी में वन वैकेंसी है यहाँ एलिजिबिलिटी बीई या बीटेक इन आईटी में मांगा गया है या कंप्यूटर साइंस में है या एम सी है साथ ही जिन कैंडिडेट के पास एम के साथ में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है या कंप्यूटर साइंस में है तो उन्हें यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा एक्सपीरियंस की बात करें तो मिनिमम नाइन ईयर एक्सपीरियंस की बात करें तो मिनिमम नाइन ईयर का एक्सपीरियंस की बात करें तो मिनिमम नाइन ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है इन ऑफिसर कैडर इन आईटी इन बैंकिंग या इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सर्विस इंडस्ट्रीज मैंडेटरी उनतीस से पैंतालीस साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं एक लाख पंचानवे हज़ार एक सौ बाईस रुपये पर मंथ यहाँ पर आपको सैलरी मिलने वाली है नेक्स्ट पोस्ट आपका सीनियर मैनेजर सिस्टम डेटा एडमिनिस्ट्रेशन में यहाँ पर स्केल थर्ड है ओ में यहाँ पर भी वन वैकेंसी है एलिजिबिलिटी uh, यहाँ पर सेम है जो आपकी चीफ मैनेजर डिजिटल टेक्नोलॉजी की एलिजिबिलिटी है वो यहाँ पर सेम एलिजिबिलिटी है ओनली एक्सपीरियंस में डिफरेंस है यहाँ पर नाइन ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है सेम क्षेत्र में एंड यहाँ पर आपके सिक्स ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है ऑफिसर कैडर इन आई टी 
भी मांगा गया है छब्बीस से पैतालीस साल छब्बीस से पैंतीस साल के कैंडिडेट यहाँ अप्लाई कर सकते हैं एक लाख चौसठ हजार तीन सौ तिहत्तर पर मंथ यहाँ पर सैलरी मिलने वाली है नेक्स्ट पोस्ट नेक्स्ट डिपार्टमेंट इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी में है पोस्ट है सीनियर मैनेजर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन आर्किटेक्ट के लिए स्केल थर्ड है अंडरजर्ड में यहाँ पर वन वैकेंसी है एलिजिबिलिटी देख लेते हैं बी एस सी इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिजिक्स में या कंप्यूटर साइंस इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपकी बी है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं या अगर आपके पास बी है बी इन इलेक्ट्रॉनिक्स में है आई में है कंप्यूटर साइंस में है या आपके पास एम एस इलेक्ट्रॉनिक्स में है फिजिक्स या अप्लाई इलेक्ट्रॉनिक्स में है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं साथ ही यहाँ पर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम भी मांगा गया है जो कि CISSP या CIS से या CISM या CEH में होना चाहिए ये मैंडेटरी मांगा गया है साथ ही कैंडिडेट के पास सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए साइबर लॉ में साइबर सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन वो यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा एक्सपीरियंस की बात करें तो मिनिमम सिक्स ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है इन ऑफिसर कैटर इन आई इन बैंकिंग में या इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सर्विस इंडस्ट्री में छब्बीस से पैंतीस साल के कैंडिडेट यहाँ अप्लाई कर सकते हैं एंड सैलरी सी टी सी रेंज में ही मिलेगी एक लाख चौसठ हजार तीन सौ तिहत्तर पर मंथ यहाँ पर मिलने वाली है नेक्स्ट पोस्ट आपका मैनेजर है सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन में इसके सेकेंड है ओ में वन वैकेंसी है एलिजिबिलिटी यहाँ पर मैनेजर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन की सेम है जो कि सीनियर मैनेजर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन आर्किटेक्ट की है वही यहाँ पर एलिजिबिलिटी मांगी गई है ओनली एक्सपीरियंस में अंतर है एक्सपीरियंस यहाँ पर सिक्स ईयर का मांगा गया है जबकि मैनेजर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन में थ्री ईयर का एक्सपीरियंस सेम कैडर में मांगा गया है तेईस से पैंतीस साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं एक लाख उनतीस हजार छह सौ चौरासी पर मंथ आपको यहाँ पर सैलरी मिलेगी नेक्स्ट डिपार्टमेंट प्रोडक्ट है पोस्ट है एजीएम बी एस जी यानी बिजनेस सोल्यूशन ग्रुप की स्केल है फाइव ओ में वन वैकेंसी है यहाँ पर एलिजिबिलिटी जो मांगी गई है एम बी एन सेल्स या मार्केटिंग में मांगा गया है एक्सपीरियंस की बात करें तो मिनिमम ट्वेल्व ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है इन ऑफिसर कैडर इन बैंक फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन डायरेक्ट प्रोडक्ट मैनेजमेंट या डेवलपमेंट में या प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी में या बिजनेस सोल्यूशन में या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड एंड या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन रोल रिलेटेड टू को बैंकिंग सिस्टम एंड पेमेंट सिस्टम कवरिंग कार्ड इंश्योरेंस में एक्वायरिंग एंड रिलेवेंट प्रोडक्ट लाइक यू पी आई ए पी एस बी बी पी एस रेमिटेंस यहाँ पर वरीयता दी जाएगी बत्तीस से पैंतालीस साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं दो लाख इकतीस हजार तीन सौ पचहत्तर पर मंथ यहाँ पर सैलरी मिलेगी नेक्स्ट पोस्ट है चीफ मैनेजर रिटेल प्रोडक्ट्स में फोर ले स्केल की वैकेंसी है अंडरसर्ड में वन वैकेंसी है किसी भी तरह एक्सपीरियंस की बात करें तो एनी ग्रेजुएट विद एम बी या इक्वेलेंट अगर आपके पास डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं एक्सपीरियंस की बात करें तो सेम एक्सपीरियंस मांगा गया है जो ए का है ओनली यहाँ पर 12 ईयर का एक्सपीरियंस है जबकि यहाँ पर 9 ईयर का एक्सपीरियंस सेम सेक्टर में मांगा गया है नेक्स्ट पोस्ट है चीफ मैनेजर रिटेल पेमेंट्स में यहाँ भी फोर लेवल की कोई स्केल की वैकेंसी है एस में ओनली वन वैकेंसी है एंड एक्सपीरियंस एंड एलिजिबिलिटी सेम है जो चीफ मैनेजर रिटेल प्रोडक्ट्स की है वही एलिजिबिलिटी एंड एक्सपीरियंस आपकी चीफ मैनेजर रिटेल पेमेंट्स की मांगी गई है दोनों पोस्ट की एज लिमिट एंड सैलरी सेम है उनतीस से पैंतालीस साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं एक लाख पंचानवे हज़ार एक सौ बाईस पर मंथ यहाँ पर आपको सी टी सी रेंज में सैलरी मिलने वाली है नेक्स्ट डिपार्टमेंट ऑपरेशन में है जी एम की वैकेंसी है जी एम पोस्ट है ऑपरेशन में इसके लिए यहाँ पर सेवन ओ बी सी में वन वैकेंसी है एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में मांगा गया है साथ ही सी ए आई आई बी सर्टिफिकेशन को प्रेफरेंस यहाँ पर दिया जाएगा एक्सपीरियंस की बात करें तो मिनिमम एटीन ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है इन बैंकिंग फिनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री में नेक्स्ट डिपार्टमेंट आपका कंप्लाइंस फंक्शन है पोस्ट है चीफ कंप्लाइंस ऑफिसर सेवन स्केल की वैकेंसी है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पर वन वैकेंसी है ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में मांगा गया है साथ ही अगर आपके पास सी ए है सी एस है एम बी ए फिनेंस में है पोस्ट ग्रेजुएट है या इसके इक्वेंट कोई डिग्री है तो आपको यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा साथ ही कैंडिडेट के पास सर्टिफाइड बैंकिंग कंप्लाइंस प्रोफेशनली बाई आई आई वी एफ को यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा एंड एक्सपीरियंस की बात करें तो द सी सी ओ यानी चीफ कंप्लेन ऑफिसर शेल हैव एन ओवरऑल एक्सपीरियंस एटलीस्ट फिफ्टीन ईयर इन बैंकिंग या फिनेंशियल सर्विस में फिफ्टीन ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है दोनों पोस्ट की एज लिमिट एंड सैलरी सेम है अड़तीस से पचपन साल के कैंडिडेट यहां अप्लाई कर सकते हैं तीन लाख इक्कीस हजार दो सौ नवासी पर मंथ आपको यहां पर सैलरी मिलने वाली है नेक्स्ट डिपार्टमेंट फिनेंस है 
पोस्ट है चीफ मैनेजर फिनांस में फोर लेवल की फोर स्केल की वैकेंसी है अनरिजर्व कैटेगरी में वन वैकेंसी है किसी भी तरह के कॉमर्स ग्रेजुएट है साथ ही चार्टेड अकाउंटेंट फाइनल ईयर है फाइनल क्वालिफाइड है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं एक्सपीरियंस की बात करें तो मिनिमम नाइन ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है इन फिनांस अकाउंट ऑडिट इज मैंडेटरी उनतीस से पैंतालीस साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं एक लाख पंचानवे हज़ार एक सौ बाईस पर मंथ आपको यहाँ पर सैलरी सी टी सी रेंज में मिलने वाली है लास्ट डेट अप्लाई करने की 9 अप्रैल 2022 से है अप्लाई फीस सभी कैंडिडेट के लिए 750 है एस सी एस के लिए ओनली 150 आपके यहां पर अप्लाई फीस है एंड अप्लाई मोड ऑनलाइन है ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको वेबसाइट पर विजिट करना होगा जहां पर आपको करियर सेक्शन में करंट ओपनिंग में वैकेंसी हमारी डिटेल्स मिल जाएंगी एंड क्लिक हेयर टू अप्लाई पर यहाँ पर लिंक दिया गया है इस पर क्लिक करने के बाद आपको ओके okay करना है देने के इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 26 मार्च से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है 9 अप्रैल आपकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की तो सबसे पहले आपको क्लिक हेयर न्यू रजिस्ट्रेशन करना है आपको अपना रजिस्ट्रेशन में बेसिक इन्फॉर्मेशन डालनी है फोटो एंड सिग्नेचर डिटेल्स डालनी है प्रिव्यू देखना है अपलोड्स करने है दिन पेमेंट करना है दिन आपका यहाँ पर सारी डिटेल्स फिल करने के बाद सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आपके यहाँ पर फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप फिल करके उसे सबमिट करना है इसके सिलेक्शन प्रोसीजर को देख लेते हैं यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर इंटरव्यू के बेस पर होने वाला है एंड बैंक को ये राइट है कि वह इंटरव्यू के अलावा ग्रुप डिस्कशन या ऑनलाइन टेस्ट भी करा सकती है वीडियो को लाइक करके आप इससे अपना प्यार दे सकते हैं ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि